23 de agosto, um incêndio destrói uma oficina de funilaria no bairro Piratininga. No dia seguinte, o dono, seu Manuel, viu queimado o trabalho de uma vida toda. Eu estou vivendo um pesadelo que eu não desejo a ninguém. É aterrorizante. 20 anos de luta que o fogo consumiu em minutos, porque foi desesperador a hora que eu cheguei e vi, eu tentei fazer alguma coisa, mas não tinha mais o que fazer. Quatro carros ficaram destruídos, prejuízo de 100 mil reais só com os veículos. Logo após o incêndio, mostramos também o empenho da filha do seu Manuel para ajudar o pai. Ela não curtia muito redes sociais, mas usou a internet para mobilizar doações. Meu pai sempre fez tudo pela gente, sabe? E era o mínimo que eu podia fazer, ajudar nesse momento, porque está sendo bem difícil para todo mundo. Um mês se passou e ao lado da oficina queimada surge uma construção. É, o tempo é capaz de tudo, inclusive de trazer esperança. Há um mês atrás a gente não tinha perspectiva, era um pesadelo, né? Mas não é fácil, mas com a ajuda das pessoas e a misericórdia de Deus nas nossas vidas, está tá fluindo lentamente, porque a destruição é mais rápida do que a reconstrução. Né? No terreno estão sendo levantadas as paredes de uma nova oficina. A gente estava diante de tudo queimado, tudo destruído, e agora a gente está diante de uma reconstrução. né? Todo o material de construção veio de doações. As pessoas... Entram em contato e falam, olha, eu tenho é, 150 tijolos, igual uma senhora semana passada me doou, aí eu vou, arrumo um, uma pessoa, me empresta um carro, eu vou lá buscar. Então, é, surgem várias pessoas assim. Outros falam para mim do outro lado da cidade, olha, não é muito, eu queria te dar 50 reais e um abraço. Aí eu vou lá do outro lado da cidade, mas eu, eu não, não deixo de aceitar, sabe? Este local aqui vai ser a estufa, a área de pintura dos veículos. Neste outro espaço, o seu Manuel vai fazer o trabalho pesado, desamassar os veículos. A mão de obra para a construção da oficina também é voluntária. Os amigos do seu Manuel vêm aos domingos para ajudá-lo a se reerguer na vida. As doações já ajudaram a pagar também parte do valor dos carros queimados. O advogado que está me assessorando está em negociação, né? E a gente está aí lutando, porque desde o princípio eu deixei bem claro de que eu nunca dei e nem iria deixar ninguém no prejuízo. Toda ajuda ainda é bem-vinda. A gente está aceitando materiais de construção para continuar. É, ferramentas de oficina também, porque foi tudo queimado e meu pai precisa das ferramentas para trabalhar. E o dinheiro, dinheiro para que a gente possa comprar essas coisas e também para que a gente continue negociando, né? E assim, seu Manuel, com a ajuda da filha e de muitas pessoas anônimas, vai reconstruindo a vida e não vê a hora de voltar a trabalhar. Meus clientes que nem sabiam me ligam e falam, ô oh, seu Manuel, eu posso levar meu carro aí para o senhor consertar? E, e aí eu... Eu... Eu falo assim, você não está sabendo, minha oficina pegou fogo. Aí eles falam assim, ah, então foi sua oficina, eu vi alguma coisa, mas eu não sabia que era com você. Puxa vida, que triste, seu Manuel.